não está fazendo. Será que vocês não estão me vendo? Eu estou bem escabelada, né, gente? Não liga, mas é que eu estava correndo lá para resolver o um negócio do Uber. Então, o que, que acontece? É... Agora eu vou começar de novo, né? Porque agora eu fiquei na dúvida se vocês estavam me vendo ou não. Ai, gente do céu, que loucura isso hoje. Então, vamos de novo. Sejam muito bem-vindas, eu sou a Andréa Moreira, especialista em mudança de hábitos. Estou aqui para realmente fazer com que vocês tenham esse conteúdo, que são os 10 motivos que podem estar impedindo você de emagrecer. Eu não sei se estava gravando no começo, então, só fazer uma explicação rapidinha, né? Eu perdi os celulares no Uber, que eu estava na rua, e, e aí eu tive que correr atrás, né? Por isso que eu atrasei. Mas vamos lá. O que, que você precisa fazer para emagrecer? Ter sete hábitos, certo? Mas, às vezes, você até tem, mas tem outras coisas que você não está fazendo. Então, vamos falar sobre isso? Primeira coisa... Não ter metas concretas e objetivos claros. O que, que é isso? A pessoa começa um processo de emagrecimento e aí ela decide que ela quer emagrecer. Né? Então, eu tomei a decisão, estou lá super animada, mas ela não sabe quantos quilos ela quer emagrecer. Ela só quer emagrecer. Se você não tiver isso claro na sua mente, o que, que vai acontecer? Às vezes você emagrece 5 quilos, isso já é, né? O emagrecimento, só que ainda não é o suficiente, então às vezes a pessoa precisa emagrecer 30 quilos e aí ela emagrece um pouquinho e ela fica insatisfeita e aí ela não sabe medir quanto tempo ela levou para emagrecer aqueles 5 quilos e aí fica uma bagunça, então o que você tem que fazer antes de tudo? Você tem que definir exatamente quantos quilos você quer perder, eliminar nesse primeiro momento, depois você vai fazer uma outra coisa que é Colocar um prazo, ou seja, é, colocar uma data limite para você alcançar aquele objetivo. Se você tem muito peso para eliminar, mais de 15 quilos, 20, 50, 100 quilos, não importa. Você vai dividir em partes menores. Por quê? Porque a gente, quando tem um objetivo muito grande, às vezes ele está muito longe. E a gente não fica motivada com isso. Agora, se você... É, dividir em partes menores, então a cada 5 quilos, é, 10 quilos, você colocar uma data limite, o que, que vai acontecer? A gente coloca isso de milestones, são marcos que vão poder ser monitorados, ou seja, daqui a 30 dias eu tenho que ter emagrecido 5 quilos, daqui a 60 dias, né, dois meses, eu tenho que ter emagrecido 10 quilos, e assim você vai fazendo sucessivamente. O que, que vai acontecer? Se dentro de 30 dias você não emagreceu os 5 quilos, você consegue perceber naquele momento se está funcionando ou não a sua estratégia. Então, as pessoas às vezes colocam só o objetivo final, mas às vezes ela não tem um número claro de quanto elas querem emagrecer. Eu tinha uma cliente, ela tinha que emagrecer 40 quilos e ela, na cabeça dela, ela achava que 10 quilos ela estaria magérrima. Ela achava que 10 quilos era muito. E, na verdade, não é. 10 quilos não é nada. E aí o que aconteceu? Ela pegou e emagreceu os 10 quilos. Na verdade, ela emagreceu 12 quilos. E aí ela olhou para o corpo dela, né? Ela tirou uma foto, ela viu que ela deu uma melhorada, mas não foi nada absurdo, porque quem tem que emagrecer 40, 50 quilos, 10 quilos não é nada. E aí ela falou assim, nossa... É, não alcancei o meu objetivo, mas na verdade ela tinha, em um mês ela conseguiu um resultado excelente, só que ela não tinha ainda é, emagrecido a quantidade de peso que ela precisava no total, então é muito importante você verificar isso. Outra coisa que é importante, número dois, não ter confiança no processo, né? O que, que acontece? Muitas vezes você passou por processo de emagrecimento, já fez muitas loucuras, fez vários processos, e aí chega uma hora que você perde a confiança em você mesmo. Você deixa de acreditar que você consegue o objetivo final. Você deixa de acreditar que você é capaz. Então, o importante é você resgatar a sua confiança, ou destravar a confiança. Só que a confiança não é algo que você nasceu, ponto, já sou confiante. A confiança é algo que você gera. Então, a cada 
momento que você está passando pelo processo, cada conquista, cada vitória faz com que você se sinta mais confiante de que você vai chegar no final. E aí, o que acontece? Você tem que entender o seguinte, é, vou fazer uma metáfora aqui para você, para ficar mais claro. Quando a gente está com frio, a gente coloca uma roupa quentinha e aí a gente né, se aquece, ou seja, a gente sai do frio e começa a ficar quente. Mas se você não tiver a roupa quentinha, se você não tiver realmente a, a roupa adequada, você não vai ficar quentinha. Então, é exatamente isso que você tem que entender. Você precisa ter as ferramentas certas. Então, você, para construir a confiança, é de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. Não adianta você vir numa palestra, assistir uma aula, assistir um vídeo motivacional, que na verdade é só coisas inspiradoras que deixam você feliz ali com a sensação de que realmente vai conseguir, mas é algo que vem de dentro para fora, ou seja, é nosso padrão mental. Então, se você é uma pessoa que nunca foi incentivada, nunca foi aplaudida ou elogiada pelas suas conquistas, provavelmente você não se sente tão segura. Então, entender que, sim, você consegue criar é, a sua confiança de dentro para fora. Então, olha para aqueles marcos que, que eu dei na dica número um, de você olhar exatamente cada conquista, isso deve gerar confiança em você, deve mostrar que você é capaz, sim, de fazer o que tem que ser feito para você alcançar o objetivo que você quer. Se você não exercitar isso, igual um músculo, você tem grandes chances de não conseguir é, aquilo que você deseja, ok? O que mais? Deixa eu ver aqui, número 3. Estou com uma colinha aqui para não me perder. Ah, número 3. Não descobriu que está te engordando. Ou seja, a pessoa ela sai fazendo qualquer loucura para emagrecer. Então, ela quer emagrecer. Daí, ela, ela começa a comer menos, ou ela fecha a boca, ou ela passa fome, ou ela toma remédio. Mas ela não entende a causa que faz com que ela engorde. Então, por exemplo, se você está com dor de cabeça... Se você toma um remédio, você elimina a dor, mas você não entende de onde que vem aquela dor de cabeça e provavelmente ela vai voltar. Então, você tem que entender o que, que faz com que você tenha dor de cabeça para que você deixe de ter dor de cabeça. Muitas vezes a pessoa está com dor de cabeça porque faltou água no corpo, então ela só precisa se hidratar. Então, se ela se hidratar adequadamente, ela não vai ter dor de cabeça. Às vezes ela comeu algo que mexeu no fígado dela, deixou ela indisposta e aí teve dor de cabeça. Então, ela entendendo o corpo dela, entendendo o que, que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo, é o que ela pode fazer. Ela pode selecionar os alimentos que não vão mais fazer parte da rotina dela. Por exemplo... É, o, o chocolate é um alimento que pode trazer dor de cabeça para quem já é sensível a isso é, alimentos com derivados do leite, por exemplo, os queijos também é um, é um alimento inflamatório que pode levar a dor de cabeça então tem várias coisas que podem acontecer que fazem com que você acabe é, tendo um problema. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é identificar. Então, você é, olha para a sua vida e percebe eu sou gordinha porque o ambiente que eu estou inserido, a família que eu estou, o pessoal come muito, come exagero, é, a mesa tem que sempre ser farta, cheia de guloseimas, a qualidade do alimento não é bom. O que está que acontecendo? Olhou para isso, esse é o ambiente que você está inserido. Aí você vai ver os hábitos que você tem. De repente, a sua casa até que é saudável, mas de repente você está trabalhando e lá no ambiente de trabalho o pessoal é muito festeiro, faz sempre aqueles coffee breaks, sempre nas reuniões tem comida. É, no lugar, eu trabalhava numa empresa, só para vocês terem uma ideia, é, era uma empresa que eles forneciam na cozinha, tinha pães, tinha é, manteiga, geleias, tinha sucos diversos, tinha vários é, tipos de cereais para quem queria tomar café da manhã lá, aqueles cereais açucarados, né, que a gente sabe que 
é, puro açúcar e farinha. O que mais? Tinha é, paçoquinha. Então, sempre tinha paçoquinha, é, que é só açúcar e amendoim. Tinha, o que mais? Frutas. Tinha, né? Tinha é, banana, tinha é, uva, sempre tinha. E aí, alguma fruta da estação. Só que, é lógico... Ah, e tinha bolachinhas também. Bolachinha de chocolate, bolachinha de leite. Então, isso sempre tinha na cozinha. Você podia chegar a qualquer hora e você encontrar isso. É óbvio que a maioria comia muito da, da paçoquinha ou das bolachinhas. Tinha bolacha salgada também. Então, às vezes, você está num ambiente que não proporciona é, alimentos saudáveis, assim, e aí você acaba na ansiedade, na correria, comendo aquilo ali. E aí tinha muito é, coffee break, porque tinha muitos eventos, tinha muita festa. Então, sempre que tinha festa, era regada, muita comida, muita bebida alcoólica. O é, que mais? Tinha também o pessoal no setor, às vezes... À tarde, eles estavam lá com frio, entediados, enfim. Ah, vamos pedir uma, um cento de salgadinhos. Aí eles pediam de coxinha, de vários salgadinhos é, mistos, né? Então, era uma loucura. Então, se você não se cuidasse, você ia acabar entrando na onda ali, no, naquele, naquela vibe, e acabaria comendo. E quando você vê, né, depois de um tempo... É um, dois, cinco quilos a mais na balança. Então, às vezes, é o ambiente que você está. Então, você olhou o ambiente. Ok, o ambiente está ok. Você tem algum problema no seu corpo? Por exemplo, você come é, sem comer fibras, você come alimentos industrializados o tempo todo, você não tem um bom intestino, não funciona regularmente, você não vai no banheiro, você... Hum, tem prisão de ventre, isso é um jeito, você tem muito problema é, de refluxo ou gastrite ou má digestão, tudo isso mostra que algo está em desequilíbrio. Então, isso é saber a causa. Se você tem isso, por exemplo, o teu, o teu intestino não está funcionando direito, provavelmente você não vai emagrecer. Então, você vai ter que desinflamar o seu corpo, então é essa inflamação que faz com que você acabe não emagrecendo, acabe engordando. Então, entender a causa é, é agir na causa, não agir na, no efeito, na consequência. Aí, dessa forma, você consegue o resultado que você quer. O que mais? Número 4. Ter crenças sobre emagrecimento. O que, que é essa, essas crenças sobre emagrecimento? É, quem está no processo de emagrecimento há algum tempo começa a acreditar em certas coisas. Então, às vezes você acredita que passar fome vai emagrecer, porque você passou fome lá no começo, né? a primeira vez que você fez uma dieta, talvez, restritiva, você passou fome e você emagreceu. Aí você começa a acreditar que isso funciona. Aí você engordou muito mais, aí você tenta fazer de novo, fica cada vez mais difícil e você engorda cada vez menos. Mas você ainda tem aquela crença de que você vai emagrecer na força. Outra coisa, é tomar remédio. Porque você tomou remédio uma vez, e aí você teve resultado, resultado absurdo, mas o que, que acontece? Você parou de tomar o remédio e você engordou de no novamente. Você engordando novamente, olha que loucura. O teu corpo começa a entender que você está em perigo. Então ele começa a engordar de novo. E aí ele engordando, ele começa a ficar resistente para o emagrecimento. Aí você toma remédio de novo, achando que vai ter o mesmo resultado que você teve a primeira vez, só que não vai ter. E aí isso é uma bola de neve, e você não sabe o que está acontecendo, e você fica estressado, e você fica né, pensando, mas como, eu já tomei remédio, funcionou, e aí você emagrece até um pouquinho, mas não da mesma forma que antes, e aí você, quando para de tomar, engorda bem mais do que antes. Então, isso não tem fim. Então, essas crenças que fazem com que você perca tempo, porque é isso que está acontecendo, o tempo está passando e você continua repetindo os mesmos processos, fazem com que você tenha um emagrecimento saudável e permanente e definitivo e que vai fazer diferença 
realmente nessa saúde, né? E no seu emagrecimento. Então, às vezes, a gente está muito apegado a algumas crenças, ou porque alguém falou, ou porque você ouviu de algum médico, e você levou como verdade, e isso, às vezes, está impedindo você de ter uma atitude diferente, de, de buscar um caminho alternativo, algo que é diferente do que você está vendo à sua volta. Às vezes você tem amigas que estão te indicando um caminho que não funciona. Funcionou para ela, talvez, mas não funciona para você. Então, essas crenças acabam impedindo você no processo. Você demora para encontrar novas alternativas, novas soluções, certo? Uh, número 5. Falei 10 né? motivos que, você, que pode estar tá impedindo você de emagrecer. Então, o número 5 é... Medir os resultados em termos de fracasso ou sucesso. Não entender que existe um processo no, no emagrecimento. Ou seja, tem começo, tem meio e tem fim. Só que se você começa o seu processo e tem altos e baixos, por quê? Porque primeiro você vai ter que ficar saudável, você vai ter que ter uma série de comportamentos que você vai colocar na sua rotina, vai ter que deixar de ter alguns comportamentos e aí, às vezes, no processo, você não vai conseguir acertar de primeira. Você vai ter dificuldade de colocar os hábitos na, em prática. E aí, o que acontece? Você vai acabar achando que fracassou. Então, uma pessoa adulta, ela entende que no, na jornada de, de qualquer coisa que ela está empreendendo, ela fazendo, ela está querendo né, um resultado, ela vai ter altos e baixos, ela vai ter ajustes para fazer, ela vai ter que olhar realmente aonde ela está errando, aonde ela tem que melhorar, é um processo. E o processo, quanto mais você repete, melhor vai ficando. Igual uma fábrica. Você lá, a primeira vez que você entrou numa fábrica, quem trabalha em fábrica, tá lá, tem que aprender o um movimento. No começo, vai fazer, a produção vai ser pouca, vai ser baixa. Conforme a pessoa vai praticando, a produção vai aumentando, ela vai criando habilidade, agilidade. Para tudo na vida foi assim. Quando você aprendeu a cozinhar também. No começo, você fazia um prato de cada vez. né? Primeiro fazia o arroz, depois fazia o feijão, depois fazia a carne. Depois, com a prática, você faz tudo junto, todas as comidas ao mesmo tempo. Você corta, você lava a louça, você faz várias coisas. Porque criou a prática, a agilidade, a habilidade desenvolvida. Para dirigir, aconteceu a mesma coisa. Quando começou a escrever... Então, no emagrecimento não é diferente, é a mesma coisa. Precisa aprender, precisa desenvolver, precisa aprimorar, precisa realmente criar habilidade. É isso. Então, não se frustre se você tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou outras vezes e está demor demorando, porque cada pessoa é diferente. A amiguinha, a coleguinha que fez lá em poucos meses ela conseguiu o resultado, ela é diferente de você. A história dela é diferente. Não quer dizer que você não vai conseguir, não quer dizer que você é inferior, não quer dizer que você tem dificuldade, simplesmente é diferente. Então, cada pessoa vai ter um tempo certo para fazer, cada corpo responde de um jeito, cada corpo tem uma história. Então, não existe essa de fracasso ou sucesso. O, o fracasso acontece quando você desiste. Aí você tem um fracasso. Mas errar no processo ou demorar não é fracasso. Simplesmente você precisa persistir mais, você precisa melhorar mais, e aí você vai ter o sucesso que é o resultado que você deseja. Certo? Então pare de se comparar, pare de achar que ah, não vou conseguir. Não, não tem isso. Número 6. Esse é muito comum, né? Eu vejo muito disso acontecendo. Acreditar que emagrecer só depende de um fator. Não entender que é um conjunto de ações. Então, pensa bem. Uma pessoa vai construir uma casa. Eu quero, eu tenho um sonho de construir uma casa. Então, a casa não é só um fator para ela acontecer. Eu vou ter que encontrar um lugar para para construir a casa, um terreno, eu vou ter que comprar esse terreno, depois eu tenho que fazer o desenho da casa, depois eu tenho que é, contratar as pessoas que vão é, fazer, construir efetivamente a casa, tem que comprar o material, são vários materiais, depois construir a casa, depois fazer o acabamento da casa, até eu poder morar. 
É a mesma coisa emagrecimento. Não existe uma coisa que vai fazer você emagrecer. Não existe um alimento salvador da pátria, aquele alimento que vai fazer você ter... É, o resultado que você quer. Eu vejo muita gente querendo um chá que emagrece. Ah, se eu tomar esse chá, eu vou emagrecer? Não, o chá não tem esse poder. Tem gente que acha que se eu tomar água com limão, vou emagrecer? Não, não vai emagrecer. Se eu comer chia, vou emagrecer? Não, não vai emagrecer. Agora, se eu tiver uma alimentação completa, se eu quiser potencializar, acelerar, eu usando certos alimentos, é, certos alimentos termogênicos, eu vou melhorar ou vou acelerar o processo. Mas uma coisa, uma única coisa sozinha não vai conseguir te ajudar. Por exemplo, se eu como, eu faço tudo errado, só como certo, a comida é impecável, mas eu tenho horas de sono absurdas, eu não, não durmo a quantidade certa, vivo cansada, eu vivo estressada, eu trabalho como uma louca, eu não tenho qualidade de vida, eu estou sempre correndo atrás das coisas, estou sempre agitada, estou sempre estressada, não tomo água a quantidade certa, é, enfim, o que, que vai acontecer? Você não vai emagrecer, porque o estresse vai tomar conta, o colesterol, não, o cortisol, o estresse vai tomar conta, o cortisol vai ficar lá em cima, vai alterar os seus indicadores de saúde. E é lógico, você não tem água suficiente, você não vai ter qualidade de vida, porque você vai ter dificuldade no banheiro. É, aí lembra, né? você estando com o intestino, não está funcionando direito, você não vai ter absorção dos nutrientes, não vai ter água suficiente para fazer com que os nutrientes passeiem pelas suas células no corpo inteiro, não vai ter como você criar os hormônios do bem-estar. Ou seja, uma coisa só, que é muito importante, a alimentação é muito importante, mas as outras coisas não estão funcionando bem. Então, não adianta você se esforçar, não adianta você se matar, não adianta de, ai, ah, meu Deus, eu quero um... Não, é uma coisa só. Não faz... Como de andorinha só não faz verão. Você precisa de uma série de fatores que vão levar você ao emagrecimento definitivo. Então, para de correr atrás de um produto milagroso, um shake emagrecedor, uma pílula mágica que vai fazer todo o serviço para você, uma bariátrica que vai... Ah, não, a bariátrica, a bariátrica por si só já vai emagrecer? Não. Ela tem, sim, um poder de, é, por um curto espaço de tempo, fazer com que você perca muito peso porque você vai restringir né, a capacidade do seu estômago, mas depois você vai voltar a engordar. Então, não existe um fator. São vários fatores, várias questões que você tem que levar em conta no seu emagrecimento. Se você colocar em prática tudo o que você conhece, aí sim você vai realmente emagrecer, certo? A outra coisa muito importante, esse é o número 7. Acreditar que sabe o que tem que fazer. Olha só, gente. Você até pode achar que sabe, mas saber fazer uma coisa não necessariamente é na prática. Porque você, se você não tem o resultado que você quer, é porque, na verdade, você não sabe o que fazer. E aí não estou dizendo que você não sabe a teoria, mas vamos supor, você sabe que tem que comer direito, que tem que se hidratar, que tem que fazer atividade física, mas por que você não está fazendo? O que, que te impede de, de, de fazer isso? O que te impede é algo que está por trás né, disso que são os sabotadores. O que te impede é uma mente que não está conseguindo sabe, deixar a procrastinação de lado. É uma mente que está sempre evitando o confronto. Uma mente que não deixa você entrar em ação. Uma mente que coloca desculpas para uma série de coisas. Então, você não sabe o que precisa fazer para trabalhar essa mente. Então, dizer que sabe não é a realidade completa. Por isso que é importante a gente se conhecer, é importante a gente trabalhar as nossas emoções, a nossa é, maturidade né, emocional, trabalhar realmente questões que fazem com que a gente saia da nossa mente, das nossas crenças, das nossas limitações e consiga o resultado que a gente quer. 
Eu conheço gente que está há muitos anos tentando emagrecer. E não é um mês, não é seis meses, são anos, cinco anos, dez anos. Eu tive problemas com o meu peso por mais de 15 anos. Então, eu sei o quanto isso demora para conseguir. Tem gente que consegue rápido, mas são poucas as pessoas que conseguem isso. E só depois que eu trabalhei mesmo a minha mente, trabalhei profundamente as minhas emoções, é que eu pude realmente sair desse vai e vem, desse, dessa dieta ioiô, desse é, como é que é o nome? efeito sanfona. Por quê? Porque daí eu entendi o que eu precisava trabalhar e aí eu fui atrás de buscar soluções, de buscar ajuda para que eu saísse daquilo, não ficasse eternamente e come, e emagrece, e se esforça, e se dedica para o emagrecimento, depois perde tudo, volta a engordar. Então, eu queria liberdade, eu queria realmente estar no meu peso e não ficar nessa sobe e desce. O que mais? Ah, outra coisa, né? Número oito, né? Que as pessoas acham que a, a, a idade baixa o metabolismo. Então, eu vou esclarecer o que acontece. A idade, é lógico que você tem diferenças no seu corpo, mas o metabolismo, ele abaixa só 2% a cada década. Ou seja, a taxa, a taxa metabólica basal, que é aquele número que é calculado com a sua idade, é calculado vários fatores para ver exatamente quanto você gastaria por, uh, de calorias por dia, né? que é, é, é com base nisso que os profissionais da nutrição fazem o cálculo de quanto você deve ingerir todos os dias para você emagrecer. Então, a cada 10 anos você vai ter aí uma diminuição de 2% do, do seu metabolismo, ele vai ficar mais lento. E 2%, gente, não é nada. Nada. Imagina, 2%. Em, em cinco anos, não, a cada dez anos, em 50 anos vai, vai baixar só 10%, né? 2% em 10 anos, 20, é, 4% em 20 anos, 6% em 30 anos, 8% em 40 anos e 10% em 50 anos. Ou seja, você começou a baixar lá a partir dos 40, 50 anos o seu... Né, seu metabolismo, então com 100 anos só baixou 10%. Então, pare de se apoiar nessa... Porque isso é uma desculpa, né? A pessoa acha que, ah, mas meu metabolismo está lento, porque quando eu era mais jovem, meu metabolismo, nossa, era super acelerado, eu comia um monte de porcaria e o meu corpo dava conta. Exato. Porque você comeu um monte de porcaria quando você era jovem, o teu corpo agora está inflamado. Então, ele não funciona 100%. Agora, quando você desinflama o seu corpo, deixa o seu intestino funcionando direitinho, você está 100%, o que, que vai acontecer? Você vai voltar a emagrecer e vai conseguir chegar no seu peso ideal. Então, a idade não é fator limitante, tá? Outra coisa, ansiedade. É outra coisa que as pessoas falam, ah, eu não consigo emagrecer por causa da ansiedade. Então, ansiedade é entender a sua mente... É, existe, eu até fiz uma live só sobre ansiedade, vou deixar o card aqui, um dos dois lados, para você, se você não assistiu ainda, vai lá e assiste aqui no YouTube. É, e, e aí o que acontece? A ansiedade pode ser uma parte emocional, ou seja, uma mente acelerada, você está sempre estressada, pensando no futuro, está sempre correndo atrás, ou o seu corpo está precisando de nutrientes. Então, a gente tem uma fome celular. O teu corpo não consegue produzir os hormônios do bem-estar, não consegue ficar saudável, e aí você acaba tendo uma ansiedade. Ou seja, você está sempre buscando comida, você está sempre é, sem foco, sem, sem conseguir concentrar, sem conseguir fazer suas coisas. Aí gera essa ansiedade. E a terceira, o fator né, dentro desses é, limitantes que é a menopausa, também entra mais ou menos no mesmo esquema da, do pessoal acreditar que o metabolismo baixa. A menopausa não é impedimento para você em, é, engordar, tá? E, então, só porque mudou o seu corpo, mudou a parte hormonal, não necessariamente você vai engordar. Então, tem muita gente que já espera isso, né? O que tem que fazer é lógico, você tem que conhecer seu corpo, conhecer as suas necessidades, às vezes 
faltam nutrientes, você tem que fazer uma reposição, fazer uma suplementação, isso vai te ajudar. Mas não é impedimento. Eu tive alunas com 60 anos, 70 anos, que emagreceram sem precisar tomar remédio, sem fazer loucura, simplesmente comendo a alimentação normal. E não deixaram de, de comer as coisas que gosta, enfim, e emagreceram o tanto que queriam, tá? Ah, outra coisa muito importante que tem muita gente que faz errado é se pesar todos os dias. Então, pensa bem, se você já tem ansiedade, imagina você todo dia lá olhando para ver se... Ai, será que eu já emagreci? Será que eu já consegui? E aí você, que não conhece o processo de emagrecimento como funciona, vai ficar frustrada, porque depois de um mês, você fazendo atividade física, você sobe na balança, e o teu, ou a tua, o, o ponteiro da balança não sai do lugar, ou ele está subindo, e aí você fica pensando, meu Deus, eu estou engordando em vez de emagrecer, eu estou fazendo tudo certo. Então, se você está fazendo tudo certo, meu amor, vai emagrecer. Então, você tem que ter dois indicadores para você avaliar se você está emagrecendo. Primeiro, colocou os sete hábitos de emagrecimento na sua rotina? Coloquei, André, está tudo certinho, estou fazendo tudo bonitinho. Beleza. Então, continua fazendo isso. Segundo, você está tirando foto de antes para depois ver o depois? O que, que é engraçado, né? A pessoa, às vezes, ela não se dá conta que a foto mostra muito. Assim, é nítido. É, às vezes a pessoa acha, ah, para que tirar foto, né? E às vezes só ali são detalhes que você consegue perceber. E por isso que é bom tirar foto com a mesma roupa. E de preferência pela manhã, sabe? Antes de comer, antes de beber, porque daí o teu corpo, ele tá desinchado, ele tá tranquilo e você não tem nada ali de interferência. Você tira foto pela manhã com a mesma roupa, antes e depois. A cada 30 dias, você acompanha. E a segunda é, forma de medir é através das medidas. Você pega uma fita métrica e vai medir a sua barriga, o seu estômago, o seu, é, o seu busto, braço, coxa, quadril, cintura, barriga, né? Umbigo ali para ver o quanto de medidas você está perdendo. Por quê? Quando você está passando por um processo de emagrecimento, você, fazendo atividade física, vai, na verdade, criar musculatura, e o músculo é mais pesado que a gordura. Então, a gordura, ela, na balança, é mais leve. Quando você começa a ficar mais musculosinha, com mais, né? músculos, digamos assim, ou você é, começa a realmente intensificar a musculação, você, no primeiro momento, dá a sensação de que teu corpo incha, né? Ele, o músculo incha. Então, não fique preocupada em se pesar. Ou olhe só no espelho, sabe? Você vai sentir a roupa ficar mais folgadinha e você vai perceber que você está mudando o seu corpo. Nos primeiros meses, o teu corpo precisa se adaptar. Ele vai mudar o formato. Então, é lógico que você não pode ficar bitolada com isso. Quando a pessoa fica se pesando todo dia, ela cria uma ansiedade. E daí ela acha que não está emagrecendo e ela acaba falando, quer saber? Ai, nem vou ficar me estressando aqui, não vou ficar abrindo mão das coisas que eu gosto, porque não está funcionando mesmo. E aí ela se sabota, e aí ela come, e aí na, na semana que vem, seguinte, ela fica frustrada, porque ela não aguenta mais aquele peso, então ela quer começar tudo de novo, e toda semana ela começa de novo. Então, pare de se pesar. Se, se pesar. O peso a gente faz no começo e no final. Então, você se pesou, tirou sua foto, o que, que você vai fazer? você vai esquecer a balança. Você só vai se pesar depois no final. Quando você se olhar no espelho e dizer assim, nossa, eu tô linda, maravilhosa. Ou se você tá fazendo como a dica número um que eu dei, vendo os milestones dentro de 30 dias ou de 60 dias, você vai ver se realmente você tá emagrecendo. Só isso. Mas você vai determinar uma data para fazer essa pesagem como um acompanhamento, tá? É, eu lembro quando eu tava fazendo o meu processo de emagrecimento, eu não queria ver o meu peso. Então, eu pedi para a profissional que estava me pesando para ela só me falar se eu alcancei. Ou... Ai, desculpa, gente. Ou ela me falar se eu tinha... É a única coisa que eu pedia para ela falar se eu tinha subido de peso ou se eu tinha emagrecido. Só isso. Mas eu não queria ficar sabendo quanto é, os detalhes, não queria saber ai, quantas gramas, né? quantos quilos. Eu queria saber só no final. 
Aí, quando chegou no final, ela disse assim, você alcançou seu objetivo. Aí, eu vi quanto tempo eu levei para fazer aquele processo de emagrecimento. Foi assim que eu fiz para né, evitar a ansiedade. Toda semana, né, ou todo mês, ficar vendo aquele peso uma hora, porque às vezes você está menstruada, às vezes você está com TPM, às vezes né, o teu metabolismo está um pouco diferente, e aí você está mais inchada, enfim, retendo líquido, e você acaba é, se enganando com esses indicadores, certo? Outra coisa também que pode estar né, tá te impedindo de emagrecer é você ficar nessa neura de contar calorias, de seguir cardápio. Gente, cardápio... É maravilhoso quando você tem um profissional, uma boa nutricionista, que vai te dar exatamente aquilo que você precisa comer. Mas ela, para ela saber exatamente o que você pode dar conta, ela tem que saber o seu estilo de vida. Então, se você usa algum tipo de aplicativo para ficar monitorando quanto de macro, quanto de proteína, quanto de gordura você comeu, isso é muito frustrante às vezes, porque às vezes você fica ansiosa, você fica de saco cheio. Então, o que você tem que fazer? Para de fazer isso. Simplesmente coma comida de verdade, coma um, um prato só, normal, né? Sem repetir. Coma só quando tiver fome. Coma mastigando bem devagar os alimentos, que isso vai te mostrar a saciedade. E pare de comer quando você se sentiu satisfeita. Essa é a regra de ouro. E aí você não precisa ficar contando calorias, ficar, ai meu Deus, deixa eu calcular aqui. Porque isso gera uma ansiedade. Principalmente se você já tem um histórico de ansiedade, aí é pior, né? Aí você vai ficar mais ansiosa, mais... Ó. Então é importante você parar, se libertar disso. Uma nutricionista, sim, pode passar uma dieta certinha. Mas aí você tem que seguir exatamente o que ela passou. Outra coisa que é importante... Se a nutricionista que você for, né, o profissional que você for, não ficar pelo menos uma hora perguntando tudo sobre a sua vida, seu estilo de vida, sua rotina, o que, que você faz, o que, que você não faz, o que, que você gosta, que tipo de comida você come, o que, que você tem acesso para fazer uma dieta para a sua realidade, se ela ficar, tipo, dois minutos com você, não é uma boa nutricionista. Porque ela precisa conhecer você, ela precisa entender quem é você, o que, que você tem de necessidades, como é o seu estilo de vida para poder realmente escrever uma dieta específica para você. Então, se ela não sabe que você é sedentária, ou ela não sabe que você trabalha sentado o dia inteiro, ou ela não sabe o que, que você gosta, o que, que você tem condições de comprar, né? porque às vezes ela te dá uma dieta que é impossível você é, levar ao pé da letra, porque ou é muito cara, ou é tem muitos detalhes, muita coisa que na sua vida, na sua rotina, é impossível fazer. Então, não é uma boa profissional. Então, existem profissionais bons, profissionais ruins. Então, você tem que escolher o melhor profissional se esse é o caminho que você escolher. Se você não quiser escolher um profissional, fica até o final que eu vou falar uma coisa bem legal que vai acontecer. Ok, vamos lá. No, ó, vou, dar até, vou até dar duas... Três, três é, dicas bônus, né? Do que pode estar impedindo você de emagrecer. Bom, tem gente que está querendo emagrecer a qualquer custo. Eu fiz um formulário lá, perguntando para as pessoas, né? Qual, o que, que elas querem com emagrecimento? O que, que elas desejam? Ninguém falou, eu quero melhorar minha saúde. Então, às vezes, a pessoa está querendo emagrecer a qualquer custo, de qualquer jeito. Não está preocupada de se vai emagrecer com qualidade, não, a pessoa só quer emagrecer. Eu quero perder peso. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Para ser algo sustentável, algo a longo prazo, você tem que ter saúde. Então, não adianta você querer fazer de qualquer jeito. É, eu já falei até a diferença entre emagrecer e perder peso. Tem gente que perde peso muito rápido, né? porque quer coisa rápida, só que daí não é saudável vai engordar de novo, ou vai ter muita pelanca, porque daí emagreceu muito rápido, não deu tempo né, do corpo é, voltar ao tamanho normal, enfim, são vários fatores que podem pôr em risco essa saúde. Então, não faça isso com você, sabe? Busque profissionais que vão te orientar, que tenham resultados, que principalmente tenham resultados 
relacionado com a saúde, que não fazem qualquer coisa, porque remédios você encontra, sim, pessoas que vão prescrever para você, eles não estão nem aí, médicos que simplesmente, ah, você quer emagrecer? Então, te dou uma pílula aqui, te dou um remédio para tirar o seu apetite. Olha que absurdo, gente. Isso é uma das coisas que, assim, eu mais me deixa chocado em termos é, de confiar no profissional, um médico que sabe as consequências, né? sabe dos efeitos colaterais que isso pode trazer para o corpo e mesmo assim receita uma fórmula para tirar o apetite. Então isso é a pior cilada que você pode entrar. Então lembra, você tem que prestigiar a saúde, ou seja, você tem que levar isso em conta quando você for emagrecer para que você tenha um emagrecimento sustentável, ou seja, que você emagreça, alcance o objetivo e se mantenha magra para sempre. Outra coisa que é muito importante, que pode estar impedindo você de emagrecer, é não cuidar do seu intestino. Então, o intestino é onde são feitos os hormônios do bem-estar. 80% está ali da sua felicidade, do seu bem-estar, da sua saúde. Uma pessoa inflamada, ela não consegue emagrecer. Então, o seu intestino, ele estando limpinho, ele estando ali funcionando 100%, você consegue ter absorção dos nutrientes. Então, você comeu você mastigou bem o alimento, você conseguiu se hidratar a quantidade certa de líquido, você está ingerindo aquele alimento saudável, ele vai distribuir nas suas células e você vai ter assim, um, uma quantidade certa de fibras que vai fazer com que o seu intestino seja limpinho, você vai tomar a quantidade certa de água que vai eliminar todas as tranqueiras que você não precisa e aí sim você vai ter um emagrecimento definitivo, o teu corpo vai estar saudável, você vai estar produzindo os hormônios do bem-estar que vão te deixar animada, motivada para você continuar no seu processo até você atingir o seu objetivo. Então é muito importante você cuidar da saúde do seu intestino para que você não venha desenvolver né, no futuro um câncer, um problema mais grave, certo? E por último, olhar os alimentos de forma isolada. Eu já falei, né, que às vezes a pessoa acha que tem só uma coisa para resolver. Então ela acha que, ah, vou comer só saudável, mas o resto tanto faz. Não, não existe o um alimento, é, a composição dos alimentos, né? Então você não tem um alimento só que vai fazer um milagre, mas também a composição do seu prato, a combinação dos alimentos. E aqui, gente, lembra o que dá saciedade, presta atenção... O que dá saciedade é proteína e gordura. Então, se você precisa emagrecer e você está sentindo muita fome, tem vontade de comer o tempo todo, diminui o carboidrato refinado. O que, que é refinado? Aquilo que é industrializado. O que, que é isso? Macarrão, que já vem pronto. É, o pãozinho da padaria. Tudo isso são carboidratos refinados, aquela bolachinha, tudo isso você tem que evitar. E você prefere comer uh, raízes, que é batata doce, inhame, aipim, batata baroa, o que mais? É, comer legumes, combinar os alimentos sempre colocando uma proteína, é isso que vai te dar saciedade. Quanto de proteína, Andréia, eu devo comer? Isso é muito fácil de calcular. Você tem que calcular 1.2, mais ou menos, você pode colocar um pouquinho menos, entre 0,8 até 2 gramas de proteína pelo seu peso. Então, vamos supor, você tem 80 quilos, você pode comer uma média, vou pôr 1.2, você vai calcular 1.2 vezes 80, vai dar um pouco mais de 160 gramas. Então, isso é de proteína. O que é proteína? As carnes, frango, peixe... É, carne vermelha, só que assim, é, 200 gramas de proteína não é o peso, a quantidade de proteína que você precisa, né? É, a proteína você calcula mais ou menos a cada 100 gramas de proteína, você tem aí uma média de 25, 30 gramas de proteína na carne, carne vermelha, por exemplo. Então, a cada 100 gramas da carne, você tem 30 gramas de proteína são coisas diferentes. E aí você sabe que se você colocar em cada refeição é, 
a proteína, você vai sentir saciedade, ou seja, não vai ter aqueles picos de fome. Quando você não come proteína, você come mais carboidrato, o que, que acontece? Você está sempre com fome. Então, por isso que aquela vontade de comer não desaparece nunca. E é lógico, daí você quer eliminar a fome, porque daí você quer comer menos. Então, a proteína e a gordura vai te dar saciedade. Ponto. É levar essa regra e você vai ver o pon, uh, ponteiro da balança do... É, a gente deu um bug aqui. Se você fizer isso, você vai ver o ponteiro da balança baixando. Não tem mistério, não tem segredo. Caso você tenha qualquer dúvida, mande lá um direct para mim no, no Instagram que eu vou ter o maior prazer em responder, né? E outra coisa, gente... É... Existem vários vídeos meus aqui né, no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, onde eu falo sobre emagrecimento, eu falo sobre o que você precisa fazer, o que você tem que deixar de fazer, como tem que ser a sua mentalidade, o que você deve comer. Enfim, tem que pesquisar, né? tem que olhar o que está sendo feito. E aí é o seguinte, dia... Deixa eu ver exatamente, até já me perdi aqui nas datas... Agora, em julho, a gente vai ter a semana da caixa preta. O que, que é isso, Andréia? Eu vou revelar os segredos do emagrecimento, tá? Aqueles segredinhos, é aí que acontece. Eu vou fazer essa semana da caixa preta, acho que começa dia 11. Do dia 11 ao dia 17, vai ser realmente falado sobre emagrecimento e eu vou revelar os segredos. O que, que você tem que fazer? Me acompanha lá no Instagram que eu vou colocar disponibilizado um link para você entrar, para você se inscrever, porque é só inscrito para receber o link. Se você quer informações, se você quer emagrecer, vai ser a sua oportunidade. Então, não perde, não fica ai, adiando. A gente está na metade do ano, ainda tem seis meses para você emagrecer, para chegar em dezembro, você é toda maravilhosa, toda incrível, toda poderosa. Mas, claro, se você fizer essa parte, eu vou entregar o máximo que eu puder nesse evento, essa semana, e vai ser incrível, além dos, dos vídeos que você tem aqui no canal sobre emagrecimento, que com certeza vai te ajudar no seu processo. Era isso para hoje. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, manda aqui, deixa nos comentários, e eu e você temos um encontro marcado segunda-feira. Vou estar bem concentrada para não ter nenhum problema, não me atrasar novamente. Eu estarei com você para nosso encontro Papo de Segunda. Então, fica ligada que segunda-feira, uma e meia, horário do Brasil, estaremos juntos. Um beijo grande e aproveita bem o seu dia.